আমি শুধু আপনাদের একটা কথাই বলতে চাই অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি পুলিশ কিছুই করছে না তাছাড়া সাক্ষী দিতেও কেউ আসছে না আমরা চুপ করে থাকব না আমরা সিবিআই তদন্ত চাই ন্যায় বিচার চাই ন্যায় বিচারের জন্য সিবিআই চাইছেন নিশ্চয় যদি সিবিআই এর কাছে কেউ সাক্ষী না দেয় নিশ্চয়ই দেবে মানছি কেউ সাক্ষী দিল তাতেও যদি আপনারা ন্যায় বিচার না পান তখন আমরা ন্যায়ের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব না হলে আমরা অনশন করে মরব যদি ওরা টাকা দিয়ে সাক্ষীদের কিনে নেয় টাকা দিয়ে কত কিনবে তবু আমি এই লড়াই ছাড়ব না এটা আমাদের সম্মানের লড়াই নাচবো গাইবো ধুম মচাবো মনকে ভোলাবো তালে তালে আনন্দে রাজ নেই যে ঠিকানা কোথায় পালাবে কে বাজানে হারানোর ভাই নেই টেনশন আছি রে ফুল বিন্দাস চল রেখে বাজি পালাতে যে রাজি করে দেব সব খালাস এই জীবন যে বসারো হারা লাফ মারে পুরো লস আরো হারা মার ডুব গঙ্গে হারো হারা আমায় ভুলিয়েছে হারো হারা নাচবো গাইবো ধুম মচাবো মনকে ভোলাবো তালে তালে আনন্দে রাজ নেই যে ঠিকানা কোথায় পালাবে কে বাজানে সকলে একসাথে আছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে বাঁচি মন্দ লোকে কত থাক না বলুক যত চার হাত পাঁচে মার পাঁচ হাত জামা আমাদের হালকাত নিও না গো মামা মামনি একটু শোনো এ পাড়ার আমি যে হিরো আরে কাকে ছেড়ে কাকে যে ধরি ওরে চারিপাশে কত সুন্দরী ওই চোখে লাগা কাজলের রঙে এই বুকটাতে মারলো যে ছুরি হায়ের পড়া মন কেন হয়েছে এমন পারি না সামলাতে এখন এই জীবন যে বস হারো হারা লাফ মারে পুরো লস হারো হারা মারে ডুব গঙ্গে হারো হারা আমায় ভুলিয়েছে হারো হারা নাচবো গাইবো ধুম মাচাবো মনকে ভোলাবো তালে তালে আনন্দে রাজ নেই যে ঠিকানা কোথায় পালাবে কে বাজানে পাত্তা যে কেউ দেয় না 
তাতে কিছু যায় আসে না আর কাকে ছেড়ে কাকে যে ধরি ওরে চারিপাশে কত সুন্দরী ওই চোখে লাগে কাজলের রঙে এই বুকটাতে মারলো যে ছুরি হায়রে পোড়া মন কেন হয় যে এমন পারি না সামলাতে এখন এই জীবন যে বস হারো হারা লাফ মারে পুরো লস হারো হারা মারে ডুব গঙ্গে হারো হারা আমায় ভুলিয়েছে হারো হারা এই জীবন যে বস হারো হারা লাফ মারে পুরো লস হারো হারা মারে ডুব গঙ্গে হারো হারা আমায় ভুলিয়েছে হারো হারা আপনি এরকম বললে আমরা কোথায় সব দোকানদার সই করে দিল আর তুই কেন ছটপট করছিস হ্যাঁ সই করে দেয় তোমরা যদি দোকানের উপর এরকম জুলুম করো আমরা যাবো কোথায় এখানেই দোকান চালাতে হবে আর অন্য জায়গা কথা বলে কোথাও কেন যাবো বেশি মেজাজ দেখাবি না বুঝলি চোখ রাঙাবেন তুই চুপ কর আমাদের ব্যবসা জায়গাটা এইভাবে নিয়ে নিয়েছেন এটা কি ঠিক করছেন বলুন এই জায়গাটা আমাদের দরকার সেই জন্য তোমাদের যেতে বলছি তোমরা অন্য জায়গায় জায়গা খুঁজে এটা আপনারা ঠিক করছেন না এই শোন আমি এসছি তাই তোকে ভালোভাবে বলছি আমার মামা চেয়ারম্যান যদি আসতো না তাহলে অন্য রূপ দেখতিস এখন তুই ভালোই ভালো সইটা করে দে না হলে আমি চেয়ারম্যানকে ফোন করব আমি জায়গা ছাড়বো না হ্যালো জেঠু আমি রমেশ কথা বলছি সেটা হয়ে গেল তো আরে ও আমার ভাগনা মনে হচ্ছে না ভাই তো চেয়ারম্যান ভাগ নাই তো ঠিক ধরেছি এখানে আসবে না আমার কথা শোনো এখানে আসবে না এলে মারা পড়বে এই যা গিয়ে ওকে খুলে দে না মামা যে আসবে সেও মারা যাবে এই কি আমার ভাগনাকে বেঁধেছে রে এটা মজা আমাদের পুরনো বন্ধু ছেলে দেখ তুই এর মধ্যে নাক গলাতে আসবি না কেন নাক গলাবো না বলুন হ্যাঁ সমস্ত দোকান তো হাতিয়ে নিয়েছেন পনেরো বছর ধরে যারা এখানে ব্যবসা করছে তারা কি করবে এটা রাজনীতির খেলা এর মধ্যে তুই নাক গলালে ভালো হবে না কিন্তু আপনি ধমকাবেন না কি করবেন আমার দেখ বেশি কথা বলিস না রাজনীতি তুই কিচ্ছু বুঝিস না ঠিক আছে শিখিয়ে দিন আগে বলুন গভর্নরের নাম কি হ্যালো বলুন না চেয়ারম্যান এর কি জবাব দেবো বলো এই যা ওকে গিয়ে খুলে দে
আসুন কমিশনার সাহেব বসুন একটা পেগ লাগাবো নাকি বানিয়ে দে স্যার আমার খুব টেনশন হচ্ছে স্যার কিসের টেনশন একটা পেগ খেয়ে নিন সব ঠিক হয়ে যাবে কালেক্টরের ওয়াইফ আপনার এগেনস্টে সিবিআই এনকোয়ারি করতে বলেছেন তা করতে দিন না কয়েকদিন আপনি বাইরে থাকলে আপনার জন্য ভালো হবে কেন তাই বলে দাদা ভয় লুকিয়ে পড়বে না আমি সেটা বলতে চাই সম্ভব নয় কোনো সাক্ষী সামনে আসেনি তাও তোমাদের ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে সন্দেহ করছে সাক্ষী দিতে কেউ সামনে আসছে না তাই ডিপার্টমেন্ট আপনাদের উপর সন্দেহ করছে শুধু তাই না স্পটে কালেক্টরের মরদেহে আপনি ফুলের মালাও দিয়েছিলেন মরা মানুষটা একটা অফিসার তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোটা অপরাধ কিছু স্যার যদি কালকে আমাদের ডিপার্টমেন্ট এনকাউন্টারের অর্ডার দেয় তাহলে কিন্তু আমাকে ইউনিফর্ম পরে আপনাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে হবে আমি আপনার লোক তাই সাবধান করলাম বিষয়টা একটু ভেবে দেখবেন স্যার আসছে জামিনের কাগজপত্র জমা করেছে ইনভেস্টিগেশন হয়ে গেছে হ্যাঁ হয়ে গেছে স্যার আচ্ছা আমি যদি ওকে জামিনে ছেড়ে দিই তাহলে চুপ থাকবে তো আর ভবিষ্যতে কোনো গন্ডগোল করবে না তো বিশ্বাস রাখুন এ কখনোই এমনটা করবে না এরা সেরকম লোক নয় এদের পরিবারের অনেক সুনাম আছে এ প্রথমবার এমনটা করেছে একে ক্ষমা করে দিন আর আদালত যখনই একে মানে আমার ক্লায়েন্টকে হাজির হবার জন্য অর্ডার দেবে তখনই সেই তারিখে অবশ্যই হাজির হবে দ্যাটস অল ইউর অনার যতদিন না মামলা মিটছে ততদিন আসামিকে রোজ সকাল দশটায় থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হবে হাজিরা না দিলে জামিন খারিজ হয়ে যাবে কোর্ট সব দিক বিবেচনা করে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা সহ অজয়ের জামিন মঞ্জুর করলো উচিত শিক্ষা দিবি ছাড়বি না ওকে দাদার খেয়াল রেখো
খাবার সময় ঝগড়া কেন खबर खावा बुजने খাবার তো আমি দিয়ে দেবো কিন্তু মরা মানুষরা এই রূপে আসে না কেমন নিয়ে বাবা खबर इन्हें का क्या खावा पूर्व पुरुष कौन पुरुष पूर्व पुरुष एरा का मतलब <laughs> दादा दादा कर स्कूले जा নিজের কাকা পুলিশ অফিসার তাই যত মস্তানি করিস তাই না এখানে সব আর করবি না মনে রাখবি তোমরা কখন এলে আয় হয়ে যায় এই তো এখনই এলাম খুব ভালো করেছো প্রথম বাসে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছো পরের বাসে তোমরা চলে এসেছো তোমাদের এই আশকারাতে না গ্রামের মধ্যে শুধু মারামারি করে বেড়ায় না ছোট আর না না করো না কন্ডিশন বেলে জামিন পাওয়া একজন অভিযুক্ত কি করে পুলিশের বাড়িতে থাকে বলো मन कर खबर दी छोट क्राम खावाते
দেখছি একে নিয়ে আপনার চিন্তা নেই বাচ্চাকে এভাবে কেউ ছাড়ে মা যে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল এ আমি দেখতে পেলাম তাই এখানে নিয়ে এলাম একে যদি কেউ তুলে নিয়ে যেত তাহলে কি হতো হ্যাঁ তখন কি করতেন মায়ের কাছে যাও যাও আজকে তো আমি নিয়ে এসেছি একে দ্বিতীয়বার কিন্তু আমি আর নিয়ে আসবো না আর ওর পাশে একটা বড় গাছ ছিল আর ওই গাছে অনেক কাক বসেছিল আর ওই কাকগুলো সাথেই না আমি ওকে দেখেছি ঠিক আছে চল যদি ভুল রাস্তা বলেছিস না আমি কখনো বলি না বলা এ আমার জন্য সব থেকে সুন্দর এটা তো দাদুর আইটেম দেখছি দাদা এই দাদুর আইটেম হোক বা যারই হোক আমার আইটেম হলো বেস্ট আইটেম আমার পছন্দ নয় আমার কথা শোনো যেটা আমি ভাবছি সেটা ও ভাবছে বল না ভাবছে কিনা এর কাছে গল্প শোনা যাবে খুব ভালো তুই যাবি এখান থেকে তুমি কোনোদিন পাল্টাবে না ठोटर हसीते गलम जे मिसे कि भलो लगे हमारी मत सजिए ने दिल जे पड़े नजर तुम चोखे
মনের ভেজা ভাষাতে পড়ে গেছি ভালোবাসাতে সব সময় যেন থমকে যায় আর দিন খান শুধু পাল্টে যায় কত কথা যায় জমে বলতে যে পারি না রে শেষ ও শেষ যেন হয় না রে তোকে ছাড়ায় জীবনে আর কিছু বোঝে না রে ফিরে ফিরে আসে যে বারে বারে আরে কোথায় যাব কোথায় পাব তোকে আবার বুকেরই মাঝে কি হলো আমার মন একাকার কিছু মানছে না কি হলো আমার তোকে ছাড়া ভালো লাগছে না কি হলো আমার মন একাকার কিছু মানছে না কি হলো আমার তোকে ছাড়া ভালো লাগছে না উড়িয়ে উড়িয়ে দিলাম মন যেই পড়েছে নজর তোমার চোখে খে কত গল্প মিনারে কোলে কিনারে কানে কানে বলি শুধু চাই তোকে আরে কোথায় যাব কোথায় পাব তোকে আবার বুকেরই মাঝে কি হলো আমার মন একাকার কিছু মানছে না কি হলো আমার তোকে ছাড়া ভালো লাগছে না কি হলো আমার মন একাকার কিছু মানছে না কি হলো আমার তোকে ছাড়া ভালো লাগছে না কিছু গন্ডগোল হয়েছে ওখান থেকেই ফোন করে দাও আসছি ম্যাডাম বলছেন উনি পরে আসবেন ম্যাডাম বড় সড়ো ঝামেলা হয়েছে তাড়াতাড়ি ডাকছে আরে বললাম তো আসছি পাখা লাগিয়ে উড়ে যাব নাকি হাতের কাজ ছেড়ে চলে যাব যত সব ঝামেলা যাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছেন না না ঠিক পৌঁছে যাবে गंडगोल नहीं गुंडा <laughs> कलाबाद <laughs> 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 
এটা কি লাঞ্চের জন্য তুমি আমাকে লাঞ্চ করবে না আরে আরে সরি স্যার ফেরত দিন না না ঠিক আছে এমন কোনো ব্যাপার নয় इट्स ওকে এসব ছাড়ো প্রথমবার তোমাদের কলেজে এসেছি মনে রাখার মতো কিছু একটা দাও যাতে আমার ভবিষ্যতে মনে থাকে সেরকম একটা কিছু আর কিছু তো নেই আমার কাছে এটা আমার কাছে রাখি কিন্তু এই রাবারটা দিয়ে আপনি কি করবেন যত গুন্ডা রাস্তায় আসবে সবাইকে ইরেজ করতে থাকবে এটা দিয়ে ওদের কি করে ইরেজ করবেন প্রথমে লিস্ট থেকে ইরেজ করব তারপরে দুনিয়া থেকে ইরেজ করব না না আপনি আমাকে একটু ডিটেইলে বলুন যে আপনি পুরনো রাবার দিয়ে গুন্ডাদের কি করে ইরেজ করবেন এখনি এনকাউন্টার করলে তুমি ঠিক বুঝে যাবে সো 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 সরি স্যার আমরা ক্লাসে যাচ্ছি दांगा चलते আমি এটা কাজ দিচ্ছি করবি তো পুলিশ আবার আমাকে দিয়ে কি কাজ করাবে এও আমাকে পুলিশ ভাবছে ওকে এই কলেজে কাজ হতে হবে তোকে কিসের জন্য এই কলেজেই ও পড়ে আর তোর জন্যই কাল আমি এখানে আসার সুযোগটা পাবো কালকে আমার ছোরা পাথর কলেজের কাজ ভাঙবে আর সেখান থেকে ট্রাভেল করতে করতে প্রিন্সিপালের চোখ নাক মুখ ফাটিয়ে তাকে চোখের জলে নাকের জলে করে তারপরে তুমি সেখান থেকে যাকে খুশি নিয়ে যেতে পারো বিশ্বাস করতে পারি অবশ্যই বিশ্বাস করতে পারেন স্যার আমি একটা যুবতী মেয়েকে কিডন্যাপ করেছি আর দুটো বুড়িকে খুন করেছি স্যার কালকে আপনি 9টা থেকে 9:30টার মধ্যে স্পটে পৌঁছে যাবেন স্যার আমি স্পটে পৌঁছে গেছি ওভার কে 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 কোথায় কে কি কলেজের যে কাজ ভেঙেছে কাজ এখানে তো কাজ ভাঙেনি নিশ্চয়ই ভেঙেছে 9:30 তো বেজে গেল আর 9:30 কি এটাই তো কারেক্ট টাইম কাজ টাইম না এই সময়ের মধ্যে এখানে গন্ডগোল হতে পারে আমার লোক আমাকে খবর দিয়েছে কলেজের কাজ কে ভেঙেছে কেউ দেখেছে কি সে যে কেউ হো মোটা রোগা পাতলা ফর্সা যেরকমই দেখতো কোনো পরোয়া নেই আমি তাকে ঠিক খুঁজে বার করব তাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না কাউকে তো পিছনে দেখতে পাচ্ছি না কলেজ আসার তারাতে আমি ইডলি আনতেই ভুলে গেছি বিশ্বাসই হচ্ছে না এখানে এত বড় সমস্যা আর তুমি বলছো কিনা ইডলি আনতে ভুলে গেছো কি ভেবেছো কি কলেজের কাজ কে ভেঙেছে আমি জিজ্ঞাসা করছি কি হলো জবাব দাও কোথায় প্রিন্সিপাল হোয়ার ইজ দ্য প্রিন্সিপাল यस চিন্তা করছো কেন তুই তাড়াতাড়ি এখান থেকে কেটে পড়ি তুমি কি সত্যি পুলিশ আমি পুলিশ নই পাবলিক এটা সেই পুরনো পাঞ্চ ডায়লগ এখানে কোনো কাজ ভাঙেইনি আমরা তোমাকে ফোনই করিনি তাহলে কেন এখানে এলে আমি সব সময় অ্যালার্ট থাকি জুতোর জন্য আছে পুলিশ পাবলিকের জন্য আছে পুলিশ ইয়ে কলেজে এলে ইংলিশ আর বাড়িতে গেলে হর্লিক্স এই সব ঢব বাজে আমরাও জানি ঠিক আছে হ্যাঁ তুমি এখানে কেন এসেছো আর উল্টো পাল্টা গুল কেন দিচ্ছ এ মুটকি হ্যাঁ বেশি কথা বলবি তো 12 বছর ধরে লকআপে ভরে না ইডলি দোসা সাম্বার খাইয়ে দেব বুঝলি হ্যালো মালা হুম তুমি আমায় জেলে পুরে 12 মাস ধরে ইডলি সাম্বার খাওয়াবে তুমি এখানে কেন এসেছো আমি জানি এই সব এখানে একদম চলবে না ঢব বাজে চলবে না চলবে না क्षमा कर दिओ এই কলেজে কি হয় সেটা আমরা জানি খুব ভালো করে এখন কাজটা ভেঙে তোমাকে দেখাবো নাকি ওকে লেডিস ইউ ক্যান ডু ইট শান্ত দিদি এনে পাথর নে আরে পাপা পাপা ওই তোকে মজা যা ভুল করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি সব কাজ আমি করে দেব ওয়ান ম্যান শো আমাকে একটু সময় দাও কলেজটাই থাকবে না আরে বিচ্ছু জিতের কাজটা যে ভাঙলি কাকা কে কি জবাব দেব আরে তুই কলেজের কাজটা কেন ভাঙলি না অন্য কোন কাজ আমায় দাও তাহলে একটা কাজ কর তুই না কলেজের কোন একটা মেয়ের হাতটা ধরে নিবি কি বললি আর কি হলো স্যার এই সব ছোট ছোট গুন্ডাদের কাজ টেরোরিস্টদের নয় পারবি না তাই তো তাহলে কোনো ব্যাপার নয় গোটা কলেজটাই আমি উড়িয়ে দেব না 
আমি তোকে যেটা বললাম সেটা করতে পারবি না তাই তো বাস কালকে যা করব সেটা শুধু তুমি দেখবে কি করবি সেটা নিজের চোখেই দেখতে পাবে আরে বলে তো কি করবি আরে জিপটা কখন আসবে বাবা রে আবার কি উঠো ঝামেলা ওরে বাবা রে আমাকে দেখে তো স্যার হয়ে গেল নকল পুলিশ সাজে বন্যামি প্রেম করতে গিয়ে আমার নাম ব্যবহার করিস নিজের গায়ে একটা দাগ পর্যন্ত লাগতে দিইনি আমি একটা ভুল তোর কাকার ভুল কোনোদিন দেখাতে পারবি তুই সরি কাকা পুলিশের নাম মেসেজ করছিস কাকা শোন কথা নয় গুড ইভিনিং ম্যাডাম শোনো ইয়েস ম্যাডাম কে কেন আটকে রেখেছে ম্যাডাম ডিপার্টমেন্টের নাম করে কলেজে ঝামেলা করেছিল অশান্তি করেছিল যেটা এখন খুব বড় ইস্যু হয়ে গেছে তাই ইন্সপেক্টর স্যার শাস্তি স্বরূপ ওকে লকআপই ঢুকিয়ে দিয়েছেন কি ডিপার্টমেন্টের ইস্যু হয়ে গেছে ছেড়ে দাও ওকে ওকে ম্যাডাম না ম্যাডাম কাকা জানতে পারলে খুব রাগ করবে তুমি চুপ করো বের করো ওকে হুম কি হয়েছিল আসলে কি হয়েছিল সেটা জিজ্ঞেস করছি আচ্ছা সব কথা শোনার পর বুঝতে পারলাম এটা অনেকটা স্বপ্নের মতো ঠিক আছে বসে পড়ো তোমার কাকা কিন্তু তোমার সাথে এটা ঠিক করলেন না ম্যাডাম তুমি কাকার বিরুদ্ধে এরকম কেন বলছো কাপুরুষ পুলিশটা কি করেছিল তুই জানিস কাপুরুষ পুলিশই তোর নাম তুই আর কি করবি পোষ পোষ কাপুরুষ পুলিশের ভাই ম্যাডাম তুমি একটু সম্মান দিয়ে কথা বলো যখন আমি ছোট ছিলাম তখন ওনাকে আমি ভালোবেসে বীরপুরুষ বীরপুরুষ বলে ডাকতাম তুমি জানো সেই কথাটা আচ্ছা এই ব্যাপার তুই যাকে বীরপুরুষ কাকা বলছি সে তোকে লকআপে ঢোকানোর আগে জিজ্ঞেস করেছিল তুই কি করেছিস হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করেছিল তাই নাকি কেন বিচার কি করে করতে হয় আগে সেটা ওর শেখা উচিত এই ব্যাপার হ্যাঁ এই রকমই ব্যাপার বিশ্বাস হচ্ছে পুরোপুরি যাতে বিশ্বাস হয় তার জন্য একটা ফ্ল্যাশব্যাক আছে শুনবি ফ্ল্যাশব্যাক হুম 1982 <laughs> 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 দেখ আমার দিকে কেমন করে দেখছে আরে ভাই দারুণ দেখতে তাই না এ বেরু এই দেখ দেখ তোকেই ডাকছে আজ আমি একটা দারুণ ফিল্ম দেখতে যাচ্ছি যাবে নাকি হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাবে তো ওই তো বেশি বাড়াবাড়ি করছে ছাড় না খুব একটা খারাপ ছেলে নয় কে বলেছে ভালো ছেলে তো বললাম ছাড় ছেড়ে দে না আরে বলো না যাবে তো হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছো চল এখান থেকে চল 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 এ বেরু কিছু বললে না তো দারুণ ফিল্মটা দেখতে তুমি যাবে তো আরে কি যাবে কিনা বলো আরে বলো না खर्चा बोध सार्थक हलो 
টাকাটা জলে যায়নি কি হলো जन्मदिनना <laughs> दाड़ाओ <laughs> चाहे <laughs> स्वप्न टे पूरण कर बेचे <laughs> चित्कार <laughs> मैडम <laughs> मैडम गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग काकी भाईपु क्या मना चीज तू ही इस तू या तो कालू होली की कोड़े इट एक तो बेशी ओबार हो जाते ना जानो आमी गिरगिटीन मोतो रंग बदला है छाड़ो इशाब बाते फ्लैशबैक के बाद परे तोर काका की बोल लो आमा के तो किचु बोले नहीं किंतु भाई करे इशाब बोलर जो ना तुम्हारे � बुजते <laughs> चा 
দুধ চাই কি যথেষ্ট আর কিছু চাই না তোমার কি নিয়ে এসো না কাপুরুষ প্রেমিক কোথাকার ওকে এটা কি চাইতে দুধ আছে কি নেই একটু কনফিউশন আছে আমার আর তোমার পছন্দের জিনিস বানি রুটি আরে রে হ্যাঁ বানি তো পুরনো কথা ভুলে গেছো তুমি ও তো না আমি ভুলে যাবার একটিং করছিলাম দেখলি তো কাকা আমি আসছি আরে অজয় তু আয় 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 আরে আমার বুকে হয় না এটা কি কাকা গান রাখার জায়গায় তুমি বান রাখছো টেরোরিস্টদের ধরার জায়গায় তুমি টি স্ট্যান্ড ধরে দাঁড়িয়ে আছো তুমি কি পুলিশ না নাকি তোর জন্য মনের মধ্যে যদি আনন্দ থাকে না মন ময়ূর পঙ্খির মতো ডানা মেলে উঠতে থাকে বুঝতে পারলাম না বুঝতে পারলি না ভাইপো তুই চোখটা বন্ধ করে দেখ তখন তুই হাওয়াতে উঠবি একবার চেষ্টা কর না বাচ্চাকে ভয় দেখালো বলে আমরা এই এলাকা ছেড়ে চলে যাব আইন বলে তো কিছু আছে আমাদের ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই কথাটা তা নয় বাবা ও যত বড় গুন্ডাই হোক না কেন বৌমা আমরা এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না যে মারা গেছে সে মামুলি কেউ ছিল না আমার ছেলে একজন সরকারি অফিসার আইন কিছুই শুনতে পায় না কারণ আইনের এখন বয়স হয়ে গেছে তোমরা এ শহর ছেড়ে যাবে কি না কবে যাচ্ছ এটা বলো বলো আমাকে বলো 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 আমার ভালোবাসাকে যদি তুমি ওকে করে দিয়েছ না দুজনে মিলে কোথাও ঘুরতে যাবো এটাই বলতে ওই দিন তো সবাই তো ঘুরতে বেরোয় যারা কাপল আমার হিপোপটে মাসের কোন প্রয়োজন নেই দাঁড়াও এক মিনিট দাঁড়াও আমার কথা তো শোনো আমি যেদিন প্রথম আসি সবার প্রথমে তোমাকেই দেখেছিলাম তখন তুমি ছাদের উপরে কাকেদের খাবার খাওয়াচ্ছিলে সেই দিন থেকেই তুমি আমার মনে জায়গা করে নিয়েছো কাকেদের যে খাবার খাওয়াচ্ছিল তাকে আমি জীবন সঙ্গিনী হিসেবে পেতে কথা বলে আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করো না আমাকে আর বিরক্ত করবে না বুঝেছো 
जिज्ञासा माला कथा सुनो प्लीज सुनो तो बुझे एक बार शुनो तुम का भलोबाशो से दिले तुम्हें बरक्त करबना प्लिज बोलो गाड़ी सामने दाड़ी आपत्ति तरक्त ना कर पे ग इता तो किचुई नहीं, चलो जाओ जाओ। ना, ना। जाबे ना तो। ना रहो। चुप 
আমার ভাইপোর ভুলের জন্য এইসব হয়েছে ও তো নিজেই বলেছে আমাকে ভালোবাসে আসলে তা নয় ভাই ওই মেয়েটা না বুঝে বলে ফেলেছে ওই রকম আমি তো জেনেই ওকে ডাকলাম দেখো ভাই ওই মেয়েটা খুবই ছেলে মানুষ তুমি ওকে ভুল বোঝো এখানে যাই আমার ম্যাটারে পুলিশ আসে না তাহলে আজ মুখ দেখাতে চলে এলি যে ভোট এখান থেকে ঘন আমার কথাটা শোনা যেতে বললাম তো পুলিশকে গিয়ে খবর দেবে আর আমি তোমায় ছেড়ে দেবো হ্যাঁ কাল সকাল নটার সময় আমার বাড়িতে আসবে বুঝেছ না হলে আমি কলেজে চলে আসব যেভাবে তুই সিগনেচার করেছিস সেই ফুলটা যেন দ্বিতীয়বার না হয় বুঝেছিস না না আসবে না আর আসবে না অজয় তুই আমার সঙ্গে চল কাকা এখানে এলাম কেন তুই গ্রামের বাড়ি ফিরে গেলাম মানে এত তাড়াতাড়ি যাবো কেন কি হলো কাকা বলো না তোর তিরিশ দিন তো পূর্ণ হয়ে গেছে তাই বাড়িতেও কাউকে কিছু বললে না হঠাৎ চলে যেতে বলছো আমাকে এটিকে দাও এই নে বলে দেবো আরে কি তখন থেকে ফোন বেজে যাচ্ছে হ্যালো আমি মালার বান্ধবী বলছি আমি যা বলছি চুপচাপ শোন কিছু বলবি না কলেজ থেকে একটা মেয়ে ফোন করেছিল কিছু গুন্ডা গিয়ে ওদেরকে বিরক্ত করছে তুমি সত্যি বলছো তো আমি 
সত্যি বলছি আমি ওকে কেন কাউকে ভালোবাসি না তোমার এই পয়েন্ট আমার কাছে প্লাস পয়েন্ট
কতজন লোক ছিল একা ছিল দাদা কে দেখেছ কলেজে সবাই দেখেছে क्षमा कर गोलमाल क्या कि समस्त बयान माथाय रेखे प्रश्न करुमति चाहिए गत नये सात दो हजार आठ ओ दिन साढ़े एगारोटा ए तुम्हारे सब बिुदे कलेजे गए मारामारी कर गोलमाल कर अभिजोग दायर कर बंद्रा पुलिस स्टेशन से ही रिपोर्ट आसब मिथ्ये सब बेपारे कि सर तब अभिजुदे तथ्य प्रमाण ना थे दोषी सब्यस्त करा जा অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার ভাইকে আমি মেরেছি এটা জেনেও আমার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী দাঁড় করান নি আমি এমনি এমনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বারণ করিনি আর যদি তোমার জেল হতো ছয় মাস কিংবা এক বছরের জন্য কিংবা আমার ভাই যদি মারা যেত তাহলে তোমার পাঁচ বা ছয় বছরের জন্য জেল হতো কারণ এতদিন অপেক্ষা করে ধৈর্য আমার নেই আমি তোমায় বাঁচিয়েছি শুধু তিলে তিলে মারবো বলে দুটোর মধ্যে একটা আঙুল শুনতো দেখি যে ছুঁতে ভয় পায় সে ঝোলাবে আমার আমি অন্যায়টা কি করেছি মেয়েটার কোনো মান সম্মান নেই সে সব পুলিশ দেখবে না হলে মেয়েটার বাড়ির লোকেরা আছে তারা দেখবে আমি দেখব আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব না चलो दादा छोट बोलो दादा ठीक मत पहुंचे गो ना जावर समय रास्ताय 
বাইরে এলো আর বাইক নিয়ে পালিয়ে গেল দাদা দাদা ও কোথায় যাচ্ছে কিছু বলেছে সেটাই তো মনে হচ্ছে তোর বাড়ি গেছে আমি আমি ওকে এত সব বোঝালাম তারপরে ও আমার কাছে ফিরে চলে আসছে কেন ছোট ও এখানে নেই তাই আমার মনে হচ্ছে ও তোর বাড়িতেই গেছে কেন এসেছিস সেটা আমি জিজ্ঞেস করব না তাও তোর ভালোর জন্যই বলছি ওই মেয়েটার সঙ্গে নিজেকে জড়াস না তারপরেও তুই একই কাজ করছিস তোর যাতে এখানে কিছু না হয় সেই জন্যই তো তোকে গ্রামে পাঠানো হয়েছিল তাহলে কেন ফিরে এলি বল না অজয় অজয় কি হয়েছে বাবা এভাবে তাকিয়ে আছিস মালা আছে তুমি কে ওকে বলুন অজয় এসেছে ও এই সব কিছু জন্য তুমি দায় তাই না এই সব করতে তোমার ভালো লাগে তুমি তো আমাদের সুখ শান্তিটাই কেড়ে নিয়েছো আমাদের বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই আমাদের কত রকম সমস্যা তুমি জানো কি সেটা কোনো মালা এখানে থাকে না তুমি যাও এখান থেকে ওকে আমার নামটা বলুন ও আমাকে জানে ও কি জানে বলো তুমি আমার মেয়ের সম্পর্কে আমার পরিবারের সম্পর্কে কতটুকু জানো একটা ছেলের একটা মেয়েকে শুধু পছন্দ হয়ে গেল তারপর তার বাড়ির লোক কতটা সমস্যায় পড়লো কতটা কষ্ট করে তাকে লেখাপড়া শেখালো এসব জানার তোমার দরকার কি ওর পেছনে পেছনে ঘোরা ওর জীবনটা শেষ করে দেওয়া শুধু এইটুকুই তাই না ও কত দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়াশোনা করছে তার তুমি কি জানো আমি আমার মঙ্গলসূত্র পর্যন্ত বন্ধক দিয়েছি ওকে পড়াবো বলে আমার স্বামীকে অপারেশন করাবো বলে জমানো টাকা আমার মেয়ে পড়ালেখা শিখে এই পরিবারকে সামলাবে এইটা ভেবে ওর পড়াশোনার জন্য আমি ওই সমস্ত টাকা খরচ করে ফেলেছি নিজের জীবনের তো আজ্ঞা না করেও মেয়েকে পড়ালেখা শিখে ও ডাক্তার বানাতে চাইছিল শেষ পর্যন্ত বিনা অপারেশনে মারাই গেল তোমাকে নিয়ে আমাদের কোনো ভাবনা নেই কিন্তু ওরা কি করবে সেটা ভেবে ভয় আমরা মরে যাচ্ছি তোমার কাছে আমি হাত জোর করছি অজয় তুমি আর এখানে এসো না বাবা আমি কি এমন ভুল করলাম সেটাই তো আমি জানি না শুধু একবার একদম না তোমায় কিছু বলতে হবে না অজয় তুমি এখান থেকে চলে যাও চলে যাও তুমি এখান থেকে চলে যাও ওরা আমাকে চলে যেতে বলল কিন্তু আমি কি করে যাব এই সমস্ত ঝামেলা তো আমার জন্যই হয়েছে আমি যে প্রবলেম ক্রিয়েট করেছি সেটা আমি সলভ করব এই জন্য আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি ওর বাবা মা যে স্বপ্নটা দেখেছে আগামী দিন ওদের স্বপ্নটা পূরণ হবে তারপর আমি নিজে থেকেই চলে যাব এটা কোনো কথা হলো প্রথমে সমাধান তো তোকেই করতে হবে বাবা এখন ওই পরিবারের পাশে তুই একানোস আমিও তোর সাথে আছি তার জন্য যত সময় লাগুক না কেন কোনো ব্যাপার না তুই এখানেই থাক ঠিক আছে আপনারা কেন চলে যাচ্ছেন এখানেই থাকুন আমরা আছি তো আমার কাকার সাথে পুলিশে চাকরি করেন আপনি পুলিশ जिज्ञासा कर যে ঝামেলা এখান থেকে চলে যাচ্ছে সেটা যদি ওখানেও হয় যা ভাগ্যে আছে তাই হবে যদি ভয় পেয়ে বাঁচতে হয় তবে তাই থাকবো কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র ভগবানকে ভয় পাবে কেন শয়তানকে ভয় পাবে তারপরেও যদি কোনো ঘটনা ঘটে আমি তো আছি ভয় পেয়ে যদি তোমরা এখান থেকে চলে যাও তাহলে কোনোদিনই মাথা তুলে বাঁচতে পারবে না আর এটা তো কোনো সমস্যার সমাধান নয় 
দেখুন দিদি আজকের পর থেকে এই পরিবারে সবকিছু ভালো হবে কখনো খারাপ কিছু হবে না বিশ্বাস করুন ভেঙে <laughs> কমিশনারের কথা অনুযায়ী ওকে পাবলিক প্লেসে মারাটা উচিত হবে না ঠিক বলেছেন ওকে এখানে নিয়ে এসো জ্যান্ত পুতে মারব ওকে ঠিক আছে আস্তে দাও দাদা এবার আমাদের কি করা উচিত আমাদের ফিরে যেতে হবে যান বাঁচাতে হলে এক্ষুনি এখান থেকে পালাতে হবে বাকি সব লোককে গ্রাম থেকে ডাকতে যাচ্ছে আগে গিয়ে মরবো নাকি আমরা চল গাড়ি ব্যাক কর দাদা দুটো চা দিন তো হ্যাঁ দাদা দেখো তুমি ভয় পেও না আমি আছি তো আই এম হাইলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড সিবিআই ইনকোয়ারিতে আপনারা কোঅপারেট করছেন না মাইন্ডেড যিনি মারা গেছেন তিনি একজন কালেক্টর ছিলেন এখনো পর্যন্ত পুলিশ ডিপার্টমেন্ট হাত গুটিয়ে বসে আছে কালেক্টর খুনের পরে একটা লক্ষ্যও অ্যারেস্ট করা হয়নি সিবিআই এর সাহায্য নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি খুনিকে ধরতে হবে সাপোর্ট করুন যদি সেরম না হয় কোনো অফিসার যদি সাপোর্ট না করে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেব শুনলেন তো কাল একটা যা যা মিটিংয়ে বললেন ম্যাটারটা কিন্তু অনেক দূরে গিয়ে গেছে সেলফোন অন করা ছিল আপনি তো সব শুনলেন সবটা আমার হাতের বাইরে চলে গেছে এরপর সব জানাজানি হয়ে গেলে আমার চাকরি নিয়ে টানটানি হতে পারে তাই স্যার বলছি আপনি একটু সাবধানে থাকার চেষ্টা করুন আমার নামে তুই যা পারবি তাই বলবি হ্যাঁ তুই ভেবেছিস কি তুই যা ইচ্ছা তাই বলবি আর আমি শুনবো टपकाते झमेला माथाय चेपे तरह पुलिस पेचने पड़े 
এই জন্য যা করবে বুঝে শুনে করো হুম তুমি আমাকে শিখিও না আমাকে বোঝাতে এসো না বোঝাচ্ছি না আমি বলছি তোমরা মারলে ফাঁসতে পারো যদি আমি মারি তাহলে এই সময় তুমি যাকে মারবে দোস্ত তো তোমারই হবে না ভাস্কর তাই না ঠিক আছে যদি ছেলেরা মারে তো ছেলেদের মানে বুঝতে পারলে না কুত্তারাই তো আমার ছেলে আমি তোকে খেতে খেতে মারতে চাইনি কিন্তু তুই আমাকে বাধ্য করলি আমার ছেলে আমার কুত্তারা যা গিয়ে ছিড়ে খা আমার গায়ে হাত তুলেছিস এবার দেখ কেমন লাগে এই সব কি হলো এই কুত্তার দল তোদের আমি নিজের হাতে করে মাংস কিনে কিনে খাইয়েছি আমার নুন খেয়ে আমার সাথে নেমো ঘরামি করছিস আরে যা রে ছিঁড়ে খা ওকে যেখানে পারবি সেইখানে ছিঁড়ে খা যা যা কুকুর নাকি প্রভু ভক্ত জীব এই তোদের প্রভু ভক্তির নমুনা যা রে ওরা মানুষ চেনে শয়তানকে নয় দেখলি না খেলাটা কিরকম দেখালাম আমার মান সম্মান তোর হাতে এবার আমার আসল খেলোয়াড় মাঠে নামবে যে তোকে ছিঁড়ে খাবে আরে ওগুলো কুত্তাই না নেই দিই দূর এই মেরেছে আরে এও তো দেখি উত্তলে যাচ্ছে রে আরে আমার কি হবে গো আমাকে বাঁচাও কেউ বাঁচাও 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 এতদিন ধরে খাইয়ে পড়ি এদের মানুষ করলাম সব কুত্তাও নিয়ে নিল আমাকে বাঁচাও এরকম করে হয় না ভাস্কর এদের ভালোবাসা দিতে হয় বুঝলি তো ফিরে আয় তোরা ফিরে আয় রে ফিরে আয় হ্যালো দাদা কি খবর আছে ভাস্কর কিচ্ছু করতে পারিনি এই কথাটা এত তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছালো কি আমি তোকে বারবার করে বলেছিলাম স্বয়ং দাদা কমাতে আছে যাস না কিন্তু তুই কি করলি আমার কাছে কুকুর আছে আমার কাছে কুকুর আছে আমি সব দেখে নেবো এবার দেখলি সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না এখনো ওদের আমি আমার ছেলের মতো মানুষ করেছিলাম সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল ওই কালো কুকুরটাকে আমি পিঠে করে ঘুরিয়েছি কিন্তু ওই সবচেয়ে ছোটটা ওকে আমি বুকে আমার বুকে করে ঘুরিয়েছি আমার তো এখন অন্য ভয় লাগছে আবার কিসের ভয় আমি একটা কথা বলছি একটু মন দিয়ে শুনবি কি বলছিলে আমরা এতদিন কাদের মারতে যেতাম কে জানে মুরগি চোরদে গরিব শ্রমিকদের আর রাস্তায় যারা ভিক্ষে করে তাদের এই সব লোকেদের মেরে আমরা একটা সামান্য ফুটো মস্তান হয়ে বসেছিলাম কিন্তু হঠাৎ একটা ছেলে এসে তোকে মেরে হসপিটালে ভর্তি করে দিল এখন তুই বুঝতে পারছিস এখানকার মস্তান আমরা নয় আমাদের থেকে বড় মস্তান এসে হাজি ওর মারামারি টাইমিংটা ভালো করে দেখেছিস তুই একটা ইশারাতে তো সব কুকুরগুলো ওর দিকে চলে গেল তো দ্বারা কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু করতে পারবি না তুই হ্যাঁ কালু এসেছিস বেকার ওদের নামে গালি দিচ্ছিলে কত ভালো ছেলে আমার ভাই শোন তুই এখনো ভুল চিন্তা করছিস শোন ইন্ডিয়াতে খাঁটি দুধ এখনো পাওয়া যায় আর তুই কি করতিস এদের দুধে জল মিশিয়ে সবসময় খাওয়াতিস আর সেটা এরা বুঝতে পেরে গেছে আর সেই জন্য কুকুরটা এসছে সেগুলো তোকে সুদ সমেত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তুই এতটাই বোকা যে এটা বুঝতে পারছিস না কি 
হয়েছে একটা মেয়েকেও ভালোবাসতো মেয়েটার অন্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে ও কাঁধে কাঁধে আমার কাছে এলো কেন কাঁদছিস জিজ্ঞাসা করলাম ও বলল আমি ওকে বললাম এসব ছেড়ে দিয়ে মন দিয়ে পড়াশুনো কর ও আমার কথাতে রাজিও হলো কিন্তু ও তারপরেও মেয়েটাকে মনে মনে ভালোবাসত আর ওকে ভেবেই ও আজ আত্মহত্যা করল জীবনে যে ছেলেটা কোনোদিন মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি সে একটা মেয়ের জন্য আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেল ও একা মারা যায়নি মালিক ওর সঙ্গে আমাদের পুরো পরিবারটাই মরে গেল কুমার ভাইকে দু পেটি দিয়ে দাও আমার কাছেই রাখা আছে এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি কুমার ভাইয়ের ছেলে মৃত্যুটা বিফলে যাবে না ও আমাকে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল হুম আমার ভাই হসপিটালে কোমাতে আছে ও মারা যাওয়ার আগে তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা আমি করে দেব আর আমি করেই ছাড়ব তোমার মেয়েকে বলো তাড়াতাড়ি শাড়িটা করে আসতে এখন নয় ওর পড়াশোনাটা শেষ হোক তাড়াতাড়ি ওই শাড়িটা পরে আসতে বল প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সাক্ষী রেখে এই সপ্তাহের তিন তারিখে আমি দুর্গা প্রসাদ স্বীকার করছি যে আমার ছোট ভাই ঘনশ্যাম প্রসাদের সাথে স্বর্গীয় রামপ্রসাদ এবং কল্পনা দেবীর কন্যা সৌভাগ্যবতী মালার শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে যা উভয়ের সম্মতিক্রমে সম্পন্ন হতে চলেছে দাদা আজ থেকে এই বাড়িটা আমার আজ থেকে এই বাড়ি থেকে কে বাইরে যাচ্ছে আর কে বাইরে থেকে ভিতরে আসছে সব খবর আমায় দিবি আসছি আমি प्रथम कार তুমি আসবে আমি আগে থেকেই জানতাম যদি কেউ আমার হাত থেকে পালিয়ে যেতে চায় তাকে আমি খুঁজে বার করে মারব যেই মেয়েটাকে পাওয়ার জন্য তুমি আমার ভাইকে মেরে হসপিটালে পৌঁছে দিয়েছ আমার ভাই ফিরে আসার পর ওই মেয়েটার সাথে আমি ওর বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব 
এতক্ষণ তো আমি কাজ করছিলাম কিন্তু এখন আমি সেবা করার ব্যবস্থা করব বুঝতে পারো নি তোমার জন্য এটা একটা সাধারণ কথা হবে কিন্তু আবার তোমাকে আমি ভালো করে সাবধান করে দিচ্ছি আমার ভাইয়ের বিয়ের সময় তুই ভুল করেও যেন ওইখানে পাড়াখার একদম চেষ্টা করিস না আমি ওই মেয়েটাকে ভালোবাসি সেই জন্যে আপনার ভাইকে মেরেছি এটাই ভাবছেন তো শুধু ওই মেয়েটার কথা কেন ভাবছেন যে কোনো মেয়ে যদি কোনো ঝামেলায় পড়ে তার জন্য আমি লড়বো কি বলছিস তুই ঠিকই বলছি আমি ওই মেয়েটাকে ভালোবাসি না যদি আমি ওকে ভালোই বাসতাম তাহলে কবে ওকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম আমি ফের একটা কথাই বলছি আমি ওই মেয়েটাকে ভালোবাসি না আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি হ্যালো হ্যাঁ দাদা ওখানে যত লোক আছিস সবাই এখানে চলে আয় কিন্তু কেন নজর রাখার প্ল্যান ক্যান্সেল হয়ে গেছে দাদা আমাদের সবাইকে টুপি পরিয়ে তোমার আমার চোখের সামনে দিয়ে মেয়েটাকে বাইকে বসিয়ে নিয়ে চলে গেল এটা স্বপ্ন না সত্যি স্বপ্ন না সত্যি আমার তো মাথা কাজ করছে না দাদা আমার মাথা কাজ করছে না দাদা মেয়েটাকে নিয়ে ও চলে গেল ফেললি কেন ফোনটা তো করার জন্য দিলাম নে দাদাকে ফোনটা কর আমি ভাস্কর বলছি হ্যাঁ বল ভাস্কর খুব জরুরি কথা আছে দুর্গা দাকে ফোনটা দাও ভাস্কর হুম হ্যাঁ হ্যালো চোখের সামনে দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেল কি বলছিসটা কি হ্যাঁ দাদা নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছি না আমাদের চোখের সামনে দিয়ে মেয়েটাকে বাইকের পেছনে বসে চলে গেল আমি এখনো বুঝতে পারছি না আমি স্বপ্ন দেখছি না এটা সত্যি আমার তো এখনো চোখে বিশ্বাস হয়ে গেছিস নাকি তোকে আজকে আমি দাদা চাপ নেবেন না আমি দশ মিনিটের মধ্যে ওকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে চলে আসছি এবার ও বুঝবে ভাস্করের সাথে পাঙ্গা নামার কি ফল আরে ছাড়ুন না মালিক ও আমাদের থেকে পালিয়ে কোথায় যাবে যেখানে পাবো তুলে আনবো একটু সাবধানে থাকবেন ওই দরজাটা খুলবেন না বেরোবার হলে পেছন দিয়ে যাবেন দুর্গার অত্যাচারের শিকার আজকে পর থেকে আপনার কোন রকম অসুবিধায় আমরা আছি দু তিন দিনের মধ্যেই ওর এক্সাম শেষ হয়ে যাবে ততদিনই চিন্তা দু তিন দিনের ব্যাপার নয় যতদিন লাগে লাগুক কোনো ধরনের টেনশন নেবেন না আমরা সঙ্গে আছি ঘনার জ্ঞান ফিরেছে
শালা তুমি ওদের সঙ্গে যাও আমি এই দিকটা দেখে দিচ্ছি যাও बोका भेबे ना कि चल रे गाड़ी नहीं सो जा दादार चल चले ग छाड़ा जा टे फेले दे नदी
হ্যালো অজয় বলো মালা অজয় বলো আই লাভ ইউ অজয় ঝটকারে রামা প্রাঞ্জে গেল জলিয়া তোর প্রেমে মন হরল গড়িয়া রামা প্রাঞ্জে গেল জলিয়া তোর প্রেমে মন হরল গড়িয়া
যখন আমি ওকে খতম করতে পারছি ততক্ষণ আমার ভাইয়ের মৃত তো এখানেই থাকবে কুমার বুঝতে পেরেছ কোনো ভাবে যেন বেঁচে থাকতে না পারে স্যার আপনি সব আমার উপর ছেড়ে দিন পুরো ডিপার্টমেন্টের শক্তি লাগিয়ে আমি ঠিক ওকে খুঁজে বের করব অনেক ভাষণ শুনেছি তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না তুমি ওর চোখের সামনে আমার ভাইটা মরে গেল ওকে ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা তো তোমারই ছিল তাই তো ওকে তোমার কিচ্ছু করতে হবে না যা করার আমি করবো ওকে কি করে টাইট দিতে হয় সেটা আমি জানি যাও যাও আমি তোমাকে এক মুহূর্ত এখানে দেখতে চাই না যাও 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 বেরি যাও এখান থেকে কুমার ওলি যেখানেই থাকুক না কেন ওকে খুঁজে বার করো আর ওকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলো ঠিক আছে মালিক বড় সাহেব এসে গেছেন ওভার ওভার मानी दुर्गार मत शयान जाते ना मरे तक आटके तुम जो ना छाड़ो दुर्गा तुले जा দুর্গাকে দশ বছর ধরে চেনো স্যার এই সমস্ত গুন্ডাদের আমি দশ বছর ধরে চিনি কিন্তু অজয়কে ওর জন্ম থেকে আমি চিনি স্যার অসম্ভব ছাড়তে পারব তুমি আমার আদেশ মানছো না এই যাও নিয়ে শোকে এখন আমি এখান থেকে যাচ্ছি অজয়কেও আমরা চিনি আর দুর্গাকেও খুব ভালো করে চিনি আর এখানকার সব খবর খবর আমাকে জানাতে থাকবে
जवाब All the best. Thank you, sir. तुम्ही कापुरुष का कुनाओ, बीर पुरुष का कुनाओ. Encounter specialist. 